Hi students, welcome to Bits and Bytes for EDC subject. Students, e video series lo, Bits and Bytes video series lo, in EDC subject, we are going to discuss the following units. So, e units mutham complete ga, A to Z, EDC subject ni cover chesundamma. Yes. So, ikkada, e video series lo, e set previous papers first discuss chesundam. Avadhi ngok doubt raavachu. Sir, apadhi previous papers in a heading batech kada, bits and bytes and nendhuk separate ga bittu naru ane. Correct hai, ni doubt correct hai. But, ikkada, videos, content, edanna. Antaku minchi. I promise you, Antaku minchi. Definitely you love this video series. Okay. Coming to the point, you got a question, Jeppi, answer Jeppi, come on, over. Next question. Allah undadu. Yes. Oka question explain Jesse, answer Jeppi. Ade question next time, Ella Ravachu. Not only he said, Ninka got a diploma level jobs Kelina. A.E. Kelina, A.W.E. Kelina, Genko Kelina, Transco Kelina. A particular question, Inko Vedanga, Ella Ravachu. A question ke extension evanna unda, Avanni nen cover chestanu. I repeat, question and answer e kaadu antaku minchi. I promise you. Okay? That's why, Ikada heading memu bits and bytes an echam. Even though it is previous questions, in addition to previous questions, we will give you some extra content which is very much useful. Neku chala 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 use outundi. Trust me. Skip cheikunda, miss cheikunda, prati video ni chudande. It is not more than 10 hours. 10 hours kuda undadu. Maybe some 6 to 8 hours. Ante. Ante kani ekku undane undadu. E previous questions, e series mottam. So, students. Jagartaga utilize chess kondi. It's up to you. Ranker ki 24 hours hai. Loser ki 24 hours hai. But at 24 hours nivela use chess kondi. Another point. He locked down on okta hai chai hai chai. Learning. That's it. No bite kochi. No nivu baadha padi. Padimadhin baadha padi kante. Intlo kuchi ni. No desa ni sayo chai hai chai. Right. Now start chai dama. Yes. In bits and bytes, the first 7 units are found in the first semiconductor physics. That means, N-type semiconductor, P-type semiconductor, intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor NTC or PTC, extrinsic semiconductor PTC or NTC, drift current and TNT, diffusion current, Einstein relationship, like Hall effect, we didn't base this question. He said previous questions are manam unit one semiconductor physics. Lo discuss this now. Yes, I point that out. Semiconductor diodes can enter out. PN junction diode with zero bias and no voltage allowed in the forward bias, reverse bias. What is a diode current equation? For every 10 degree rise in temperature, reverse saturation current becomes doubles. That is not the case. I am not the But point is, for every 10 degrees, if you increase 7 degrees, increase up to increase. At 20 points, I can discuss this. Okay, now let's see that. If you doubt about the correct unit 2, you can see that video already. Yes. Fine. Next, diode resistance, diode capacitance. Manak telusu. Diode capacitance is rendu untai. Forward bias lo diffusion capacitance dominant ka untundi. Reverse bias lo depletion capacitance dominant ka untundi. Suppose mere na sir, apudu zero bias lo ante voltage aim apply chayik pote apudu aim capacitance untun sir. Ani doubt ati kete rendu untai. Yes. Right. That's why I told, like I have been telling you, kada question e kaadu, question ik antaku minchi, you will get the content. Trust me. Okay? Now, diode switching times. Asal diode switching time ante ante, reverse recovery time. At the art topic me the questions allow achcha, e set lo, avanni manukkut discuss chayasthaam. That's it. 
and zena diode voltage ikkada voltage regulator ni correct ga voltage regulator application discuss cheyam amma ikkada discuss chestam regulated power supplies lo okay na that's what ikkada a clear blueprint undi na daggara clear content undi nee pani just vinadam ardham chesukodam knowledge ni gain cheyadam that's it everything is a chain process laga untundi ఫస్ట్ డయోడ్స్ చెప్పి దాని తర్వాత యాంప్లిఫైర్ చెప్పి మళ్ళీ సెమీ కండక్టర్ ఫిజిక్స్ అలా ఉండదు ఇక్కడ ఈ బిట్స్ అండ్ బైట్స్ నా వీడియో సిరీస్లో మీకు ఒక క్లియర్ కంటెంట్ ఒక ఒక చైన్ టైప్ ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలానే ఉంటుంది టెన్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ అలా ఉండనే ఉండదు జిగ్జాగ్లో ఉండదు రైట్ నెక్స్ట్ డయోడ్ అప్లికేషన్స్ మనకు తెలుసు డయోడ్స్ చాలా దగ్గర యూస్ చేస్తారు ఎలా యూస్ చేస్తారు రెక్టిఫైర్గా యూస్ చేస్తారు క్లిప్పర్గా యూస్ చేస్తారు క్లాంపర్గా యూస్ చేస్తారు లాజిక్ గేట్స్లో కమ్యూనికేషన్స్ చాలా దగ్గర యూస్ చేస్తారు బట్ మన ఎలక్ట్రానిక్స్ కంటెంట్కి వస్తే ఏమేమి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి రెక్టిఫైయర్స్లో క్లిప్పర్స్లో క్లాంపర్స్లో ఆ అప్లికేషన్స్ అన్నీ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ టాపిక్స్లో అడిగిన ఈ సెట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ డయోడ్ అప్లికేషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బీజేటి ఫెట్ క్యాట్ స్టిక్స్ బీజేటి క్యాట్ స్టిక్స్ థియరీ ఫండమెంటల్స్ ఏమిటర్ బేస్ కలెక్టర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎమిటర్ కరెంట్ ఇస్ ఇక్వల్స్ టు బేస్ కరెంట్ ప్లస్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఆర్ట్ ఈస్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఇవన్నీ బీజేటి క్యాట్ స్టిక్స్లో బీజేటి ఫండమెంటల్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ అక్కడే మనం ఫెట్ మాస్ ఫెట్ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా చెప్పేస్తాం క్యాట్ స్టిక్స్ సంబంధించి బీజేటి ఎఫ్ఈటి మాస్ ఫెట్ మొత్తం యూనిట్ ఫోర్లో చదువుతాం దెన్ యూనిట్ ఫైవ్లో ట్రాన్సిస్టర్స్ బయాసింగ్ చూస్తాం అమ్మ లైక్ మనకు తెలుసు ఫిక్స్డ్ బ్యాస్ మెథడ్ కలెక్టెడ్ టు బేస్ బ్యాస్ మెథడ్ వోల్టేజ్ డివైడర్ బ్యాస్ మెథడ్ అలా చాలా బ్యాసింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో ద బెస్ట్ ఏంటి ఎందుకు అవన్నీ కలెక్టర్ కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఒక చిన్న సర్క్యూట్ ఇచ్చి కలెక్టర్ కరెంట్ ఎలా కనుక్కోవాలి బీటా ఎలా కనుక్కోవాలి ఇవన్నీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ మీరు పేపర్స్ అన్నీ అనలైజ్ చేస్తే BJT బయాసింగ్ BJT క్యాట్ స్టిక్స్ BJT యాంప్లిఫైర్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీరు చూడండి మీ దగ్గర ప్రీవియస్ పేపర్స్ బుక్లెట్ ఉంది అక్కడ మీరే చూడండి ఈ టాపిక్స్ పైన రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్స్ పడుతున్నాయి ఎస్ రిపీటెడ్గా చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అందుకని ట్రాన్సిస్టర్స్ని త్రీ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేశాను మీకు ఒక క్లారిటీ కోసం రైట్ మళ్ళీ బీజేటీ యాంప్లిఫైర్ ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైర్స్లో కామన్ ఇమిటర్ కామన్ కలెక్టర్ కామన్ బేస్ ఇవన్నీ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అన్నీ వోల్టేజ్ గెయిన్ కరెంట్ గెయిన్ అవన్నీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం వాటితో పాటు మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్ కూడా ఇక్కడే డిస్కస్ చేస్తాం మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్ అంటే డార్లింగ్టన్ పేర్ క్యాష్ కోడ్ జస్ట్ సర్క్యూట్ అయింది దానికి ఇంపార్టెంట్ ఫామ్లా ఎలా క్వశ్చన్ రావచ్చు సింపుల్గా అవన్నీ మనం ఇక్కడ మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం దాంతో పాటు పవర్ యాంప్లిఫైర్స్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్స్ డిఫరెన్స్ యాంప్లిఫైర్స్ సార్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారా సార్ ఎస్ నీకు ఎంత కావాలో అంతే చెప్తా నేను చెప్తున్నానంటే నీకు అది యూస్ఫుల్ నాట్ ఓన్లీ ఈ సెట్ నువ్వు ఈ సెట్ లెవెల్లో డిప్లొమా లెవెల్లో ఏమైనా జాబ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను అందుకనే ఇక్కడ క్లియర్గా బిట్స్ అండ్ బైట్స్ అని పెట్టా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అని పెట్టకుండా నీకు సబ్జెక్ట్ మొత్తం నువ్వు వీడీసీ మొత్తం వీడియోకి వినేసి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసావు అప్పుడు ఈ వీడియోస్ దగ్గరికి రా అప్పుడు చదువు అప్పుడు నీకు ఇంకా సబ్జెక్ట్ ఇంకా కల్టివేట్ అవుతుంది కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ మీకు ఎంత కావాలో అంతే క్లియర్గా చెప్తున్నా మీకు అనవసరమైంది నేను చెప్పను గాక చెప్పను ఓకే సో నేను చెప్తున్నానంటే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు ట్రై చేయాలి డౌట్ వస్తే నన్ను అడుగు వీఆర్ దేర్ హియర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్ మనకు తెలుసమ్మా ఏ సిస్టమ్ అయినా సరే ఫీడ్బ్యాక్ ఇప్పుడు నేను మీకేం చెప్పాను మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి అన్న అంటే మీరు ఫీడ్బ్యాక్ అవుతున్నారు నా నెంబర్ నీ దగ్గర లేదు అట్లీస్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా లేదు అప్పుడు నీకు ఏమైనా డౌట్ నువ్వు ఎలా కాంటాక్ట్ చేస్తావు సో అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి ఫీడ్బ్యాక్ లేనప్పుడు ఇంటరాక్షన్ లేనప్పుడు సిస్టమ్ ఎక్కువసేపు రన్ అవ్వదు నీకు కోపం వస్తుంది డౌట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి నేను ఎవరిని అడగాలి అనే డౌట్స్ వస్తాయి నీకు ఏమంటారు కరెక్టే సో ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే నీకు డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను నీకు క్లియర్ చేస్తా ఉన్నాను అనుకో నీకు ఇంకా సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది ఆబ్వియస్గా సో ఒక యాంప్లిఫైర్లో ఒక సిస్టంలో యాంప్లిఫైర్ కూడా కాదమ్మా ఒక సిస్టంలో ఫీడ్బ్య
అలా ఫీడ్బ్యాక్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల ఏంటి ప్రాబ్ లైక్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఎస్ ఒక మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దాన్ని తట్టుకోవాలి అలానే ఫీడ్బ్యాక్ ఆంప్లిఫైయర్స్లో మ్యాక్సిమం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి బట్ ఒకే ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది ఏంటి గెయిన్ తగ్గిపోతుంది ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల బట్ డిస్టార్షన్ కూడా తగ్గుతుంది స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది ఇవాళ చాలా అడ్వాంటేజెస్ని ఆ డిసడ్వాంటేజ్ని నేను లైక్ ఆ డిసడ్వాంటేజ్ అనేది చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది ఈ అడ్వాంటేజెస్ ముందు ఓకేనా ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అంప్లిఫైస్ కంటెంట్ మొత్తం మనం యూనిట్ సెవెన్లో డిస్కస్ చేస్తాం వన్స్ ఇది అయిన తర్వాత యూనిట్ ఎయిట్ ఆసిలేటర్స్కి వస్తాం ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్ అంటే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే ఆసిలేటర్స్ వస్తాయి వాటిలో ఎక్కడ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవేది ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ డిప్లొమో లెవెల్లో డిప్లొమో లెవెల్ కూడా కాదమ్మా డిప్లొమో లెవెల్ జాబ్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అంతకు మించి బిట్స్ అండ్ బైట్స్లో ఈ వీడియో సిరీస్లో నువ్వు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తావు ఈ సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత నీకు నువ్వే క్వశ్చన్ వేసుకో ఈ సిరీస్ వల్ల నేనేమన్నా నాకేమన్నా లైక్ బెనిఫిట్ అయిందా అని నీ మనసే చెప్తుంది షూర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ లైక్ యాజ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ చేంజింగ్ ఎలా ఆర్ట్ అందరూ చాలా అప్డేట్ అయిపోతున్నారు చాలా పెద్ద పెద్ద టాస్క్లు ఈ ఒక పీసీబీలో ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డులో ఇన్సర్ట్ చేయలేం అందుకని ఐసీస్ తీసుకుంటాం ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఆ ఐసీలో ఒక ట్వంటీ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఒక థర్టీ రెసిస్టర్స్ ఒక టెన్ కెపాసిటర్స్ అన్నీ చేసి ఒక చిన్న ఇంత పెడితే తీసుకుంటాం అంటే వన్ రూపీ కాయిన్స్ హండ్రెడ్ మెయింటైన్ చేసే బదులు ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంతే ఎస్ అలానే ఇక్కడ చేస్తున్నాం ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్స్లో ఒక ట్వంటీ ట్రాన్సిస్టర్స్ థర్టీ రెసిస్టర్స్ అవన్నీ అక్కడ ఒక చిన్న ఐసి తీసుకుంటున్నాం విచ్ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ బై దోస్ థర్టీ ట్రాన్సిస్టర్ ట్వంటీ రెసిస్టర్స్ అంత సైజ్ తగ్గిపోతుంది సైజ్ తగ్గితే పవర్ కన్సంప్షన్ తగ్గిపోతుంది స్పీడ్ పెరుగుతుంది అవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ సో ఆ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్స్ ఏంటిది అది వాట్ ఈస్ ఎ పిన్ డయాగ్రామ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఈ సెట్ అన్నీ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ఆబ్వియస్గా నెక్స్ట్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ అ స్టేబుల్ బై స్టేబుల్ మోనో స్టేబుల్ అండ్ వాటి అప్లికేషన్స్ అన్నీ మల్టీ వైబ్రేటర్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ రెగ్యులేటర్ పవర్ సప్లైస్ ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్స్ గురించి రెగ్యులేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కెపాసిటర్ ఫిల్టరు ఏ లోడ్ కన్నా యూజ్ చేస్తారు కాదు 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 ఇండక్టర్ ఫిల్టర్ ఏ లోడ్ కన్నా యూజ్ చేస్తారు కాదు కెపాసిటర్ ఫిల్టర్ కూడా ఒక పర్టికులర్ లోడ్ అప్లికేషన్స్లోనే యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు అవన్నీ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మిస్సెలేనియస్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఐసీ ట్రిపుల్ ఫైవ్ టైమర్ కానివ్వండి స్వీప్ సర్క్యూట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే యూనీ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ కానివ్వండి నేను చిన్న చిన్న మిస్ అయినవి ఇక్కడ ఏ పర్టికులర్ యూనిట్గా చెప్పలేనివి అవన్నీ ఇక్కడ యూనిట్ ట్వెల్వ్లో మిస్సెలేనియస్లో డిస్కస్ చేస్తామమ్మా ఇదేనమ్మా బిట్స్ అండ్ బైట్స్ ఫర్ ఈడిసి సబ్జెక్ట్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇన్ ఎ క్లియర్ బ్లూ ప్రింట్ దిస్ ఈజ్ ద వన్ రైట్ ట్రై టు యూటిలైజ్ దిస్ ఇన్ ఎ వెరీ లెస్ కాంపాక్ట్ వే ఏమో థర్టీ అవర్స్ ఫార్టీ అవర్స్ చెప్పట్లేదు సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్లో బిట్స్ అండ్ బైట్స్ ఫినిష్ చేస్తాను అండ్ ట్రై టు యూటిలైజ్ దెమ్ ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా డన్ స్టార్ట్ చేద్దాం